明星的婚礼在我们看来都是比较大手笔的，很多也是斥巨资只为办好一场婚礼。不过，有很多明星虽然也是花费不小，但婚礼却是力求低调。有的连娱乐圈的明星都给省了，张馨予就是其中一个。张馨予的婚礼还是非常低调的，虽然大家都知道这个喜讯，但张馨予结婚的时候，网络上都只有一些关于他们婚礼场外或者其他细节的东西，对于人家的现象也是知之甚少。而且张馨予说要办低调的婚礼，就直接连明星都没有请。就连邓超、孙俪在同餐厅吃饭都不知道这件事情。杨幂和刘恺威因戏生情后也是比较甜蜜的，但他们的甜蜜不愿意表现在荧幕上，也很少会同框出现。在杨幂的婚礼上，她的伴娘就只请了唐嫣，各种对唐嫣好，留出来的照片也是没几张。唐嫣和罗晋的就让人非常羡慕了。嘴上说住要低调，连手机都不能带进去，服务员都签订了保密协议，各种防范措施，一场婚礼办的真是太低调了。不过，大家对于他们婚礼的好奇度丝毫没有减少。细心网友还发现，原来罗晋的衣服上还别了一个，这可不就是纪念吗？光这俩字可就甜炸了。好了，今天的分享到这里就结束了。如果有什么好的建议或者意见，欢迎在评论区反馈给小编哦。十月二十八日，唐嫣和罗晋在维也纳举行婚礼，热搜也意料之中被他们这次大婚给承包了。不过从目前的热搜来看，好像提到唐嫣本人的不是很多，大多在围绕她身边的明星杨幂、刘亦菲、胡歌。朋友圈讨论之前说会出席唐嫣婚礼并做伴娘的刘亦菲和张靓颖，因为两人在拍戏和开演唱会未能到场，他们通过社交平台表达了对唐嫣的祝福。随住当地时间他们婚礼的开始，伴娘团和伴郎团也终于正式曝光。伴娘团主要由跟唐嫣关系一直很好的吕一、唐嫣的大学同学徐百惠、陈玉琪和郭晓婷四位组成。伴郎团则是由孙坚和著名配音演员罗晋的发小边疆领衔担任。另外，出席他们婚礼的嘉宾还有胡歌和杨烁。话说，今天的胡歌有点忙，作为《仙剑奇侠传三》的主演团，如今杨幂、刘诗诗。霍建华和唐嫣都已经结婚了，就剩胡歌一个人单身了。自然而然，他也成了网友们催婚的对象。截止小编发稿时，还没有胡歌在唐嫣婚礼现场的照片流出来，连心疼胡歌都喜提了热搜。大家都期待胡歌再接再厉，早日结束单身生活，别真等吴磊结婚了，他还是伴郎。此外，婚礼的一些其他细节也被曝光。他们婚礼的请柬封面是唐嫣最喜欢的粉色，设计的精巧又非常有少女心。现场的嘉宾不能带手机拍照，但每个来宾进场时都会有一台拍立得。小编查了一下，拍立得的价格在三千左右，并且也是粉粉的，跟婚礼的主题很相似。有网友说，唐嫣在年前就开始助手为婚礼做准备，如今看来。婚礼的每一处小细节都相当别出心裁，也能看出他们对这场婚礼的重视程度。罗晋的好友爆料，这些天罗晋几乎都笑得合不拢嘴，连坐飞机，空姐说这是禁烟，禁烟，航班，他都能开心的跟朋友说这是我的航班。不得不说，罗晋的这种性格跟唐嫣实在太搭了。两人自公布恋爱后，好像也没有秀过几次恩爱，偶尔秀一下，也让外界能感受到他们之间甜的不要不要的爱情。比如，曾经有网友偶遇罗晋去迪士尼做活动后，提了几大袋礼物，第二天唐嫣就在社交平台晒出了一大堆迪士尼的玩偶。最懂唐嫣少女心的，似乎永远都是罗晋。就连他们偶尔出席一次活动，两人眼睛里的爱意也是挡都挡不住。而嫁给了爱情的唐嫣更是越来越甜了。从两人晒出的婚纱照来看，唐嫣的笑容散发出幸福的味道，他们的晚宴照更是实现了大家心目中王子和公主的画面。两人不仅很登对，在他们的眼神里也能感受出对彼此浓浓的爱意。有网友说，看到唐嫣和罗晋。的婚礼。
终于明白了婚姻的意义，这大概就是每个人心中最期待爱情的样子吧。近日，罗晋与唐嫣结婚了，两人还在维也纳举办了一场浪漫的婚礼。而在婚礼现场，童年男神明道竟然现身，并且还当了罗晋的伴郎。说实话，当知道这个消息的时候，小编都有些懵了，没有想过明道与罗晋的关系这么好。此时再一看，原来这两人的合作早从十年之前就曾有过合作。那个时候，明道第一次来内地拍戏，就遇上了罗晋。他们一个饰演男主角，一个饰演男二号。从那个时候起，两人便有了缘分。之后，两人则是一同饰演了于正的一部古装剧，感情更是加深。两部戏的合作，也是让两个人更加了解彼此。很快，他们就成为很好的朋友，甚至在明道早年参加节目的时候，他就曾为完成任务给罗晋打电话。两人在通话时的言语调侃，更是体现出了他们关系的亲密。明道刚给罗晋打通电话，罗晋就问：“谁呀？”结果明道嫌弃地说了一句：“什么谁呀？明道啊，谁呀？”罗晋一听就笑住，长哦了一声，结果又遭明道吐槽。他说：“哦，什么哦呀？你掉嗓子啊？在哪儿呢？”对于明道的这个问题，罗晋没有回答，他反问明道：“明明在之前自己给他发信息，他说在台湾，结果现在却用北京的号码给自己打。”明道一听，就直接表示自己是要来录影的，现在收工，在饭店里面了。罗晋好奇问在录什么节目，结果明道就开玩笑说，今天和一个讨厌的主持人一起录了个节目。罗晋哦了一声应答住，但随后便对祝明道表示，虽说这样，但问题是明道来北京没有和自己报告啊。这话一说，怎么这么有趣？明道来到了罗晋的地盘，还要和他报告。看来两人这关系真是很不错啊！听到罗晋这话，明道也是稍稍委屈，说住：“自己现在不就打给他了吗？”结果罗晋说道：“这是一个不可原谅的事，知道吗？”看看这明道没有及时告诉自己，罗晋竟然就这样说，真是好兄弟了。但随住两人的通话不断进行，明道在节目中的任务也已完成，他便告知了罗晋此时正在录制中。罗晋起初有些惊讶，但还是保持了镇定。随后主持人便说道：“自己就是明道说的那个他讨厌的主持人。”罗晋一听，那也是直接表明自己和明道的立场是站在一起的。明道讨厌的自己也讨厌，自己讨厌的明道也讨厌。当然，如果明道没有什么立场。那自己也是如此，不得不说，这两位的关系真是够哥们的了，也难怪明道会成为罗晋的伴郎了。如今网友们对很多新婚夫妇的情况更加关注了。前两天非常红的堂堂和晋哥两人终于走入婚姻的的殿堂，尽管是很低调的婚礼，但是还是引起很大的轰动。夫妇两人平时都是非常低调的艺人，出道这么多年更是非常有缘分的，同时担任男女主，拍过的作品也受到很多网友的好评和前辈们的认可。如今婚后首次现身的堂堂和晋哥在一节目上看起来非常的恩爱，甜蜜同框的感觉简直不要太好。美堂怎样穿都是非常美的，晋哥一件花色的衬衫和一件黑色的西裤，和堂堂站在一起真的太美好了。两个人节目中的坐姿也暴露了各自的修养，堂堂非常优雅的坐姿在圈内也是值得学习的。晋哥既舒适又不失风度的派头，更是迷得粉丝们双眼冒粉红泡泡。尽管这一对鄙人在养眼。但还是有粉丝发现堂堂的脚丫子站起来的时候后脚跟都憋住了，腿部的线条都不一样了。看来女星们也有自己不得已的痛啊，真的是心疼呀。昨天，十月二十八日。是罗晋与唐嫣的婚礼举行的时间。要说他们夫妻俩可真是低调，婚礼现场悄悄地选在维也纳不说，还把现场的保安措施做得很好，导致如今婚礼都结束了，媒体还没有拍到什么新的照片。同时，婚礼现场还不准带手机入内，他们给现场的来宾都准备了手环。有人会说，没有手机不能拍照，留影怎么办
。没关系，他们还为每个人准备了一台徕卡相机，只要是受到邀请的来宾都会送一台。进入现场可以随便你拍，这样的安排多贴心。至于这个徕卡相机就更加有意思了，这是一款徕卡的拍立得相机，也就是说，你用这台相机拍照，即可就能写出照片来。这样一来，大家都没有办法第一时间拍照传到网上去，所以。婚礼当天，除了官方渠道，基本没有其他地方可以发出现场的照片。这样的安排真是别出心裁。如此看来，罗晋和唐嫣没少花心思研究，而且这个人手一台的相机价格也不便宜，单台价格在两千元上下。要知道，这不是单眼相机，两千块价格的潘立德可以说是挺贵的了，而且是人手一台，真是太大方了。婚礼的地点选在了维也纳的美景宫，很多人立刻就对这个宫殿感兴趣了。这个浪漫的宫殿分为上下两宫，上宫是博物馆，下宫则是当地一位亲王的私人豪宅。这个宫殿也会对外承接一些婚礼，而且价格不便宜，单单宫殿的每三十分钟的租价就在一万两千元人民币左右。罗晋与唐嫣的婚礼一共持续了两个小时左右，租金一共大约是四万八千元。除此之外，晚宴的食材一定是远远贵于国内。国内酒店一桌十人的酒席大概五千元，而他们的婚礼酒席保守估计每桌应该要一万五千元左右。这样看来，这场晚宴就花去百万以上。最后，从国内来回至维也纳的机票、经济舱每人价格是一万三千两百元左右。这仅仅是经济舱，而且维也纳当地的住宿也不便宜，每人两个晚上大约是四。千元左右，而那些机场到酒店的车费之类的零散的费用忽略不计。这场婚礼一共的花费大约是两百五十万左右，这个价格对于明星而言只是很小的数目。同时，这要比起那些婚礼，动不动就上千万、上亿的要好得多了。而且最主要的是，这场婚礼看起来也不会比那些人的差。什么七层的蛋糕、亲属马车接送等等，反而是浪漫又温馨，并且安排的有很合理。看到这，很多人应该都会觉得罗晋和唐嫣这俩小。